অজানা পৃথিবী এখানে নেই আর বারুদ বাতাস এখানে নেই কোন মারণ ভাইরাস এখানে এখন শুধু মাক্স মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু এখানে দারুণ দৃশ্য আর বাড়তি পরমাণু আজ আমাদের গন্তব্য বর্ধি পাহাড় ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বাঁকুড়ার সারেঙ্গা ব্লকের একটি ছোট্ট পাহাড় শাল সেগুন মহুয়া পলাশ ও নানা ঔষধি গাছে সমৃদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে লাল পাহাড়ি রাস্তা নিজের ছন্দে বয়ে চলা আয়নার মতো স্বচ্ছ জল নিয়ে কংসাবতী বা কাসাই নদী সমুদ্রের মতো বালুকাময় নদীর পাড় যাকে বলা হয় নদী সৈকত ইচ্ছা হলে পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরের উপর দিয়ে নদীর পাড়ে নামা যায় যা দেয় পাহাড়ি রাস্তায় ট্রেকিং এর অভিজ্ঞতা নদীর পার বরাবর হেঁটে নদী পার হয়ে তিন কিলোমিটার দূরে সবুজ দ্বীপ হেঁটে যাওয়া যায় যা থেকে পাওয়া যায় কোস্টাল ট্রেকিং এর অভিজ্ঞতা নির্জন নিরিবিলি এই পরিবেশে থাকার জন্য বর্দি পাহাড়ের মাথায় তৈরি হয়েছে ছোট্ট একটি রিসর্ট বর্দি পাহাড় ইকো রিসর্ট সাদা কালারের গাছটা ওটা বান্দর পিছলা গাছ বলে আমাদের গ্রামের ভাষায় মানে বান্দর কি হয় উঠতে গেলে স্লিপ ফেল নিয়ে চলে যায় ওই জন্য বান্দর এটা দেখলে উঠতে যায় না অন্য গাছে ওঠে কিন্তু এই গাছটা তো ওঠে না
হচ্ছে কংসালতেন্দির বাঁধটা সুন্দর বাঁধ এই সাইড দিয়ে এসেছে এই সাইড দিয়ে গিয়ে এই সাইড দিয়ে বেঁকে গেছে পুরোটা এখানে স্যার একটা ইতিহাস আছে ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে যেখানে জুয়ার বিদ্রোহ যখন হয়েছিল তখন জুয়ার বিদ্রোহ ইতিহাসে আছে রাজা দুর্জন সিং যিনি ছিলেন ওনার নেতৃত্বে জুয়ার বিদ্রোহ হয়েছিল উনি তখন ইংরেজের সাথে পালিয়ে এসে এইখানে লুকিয়েছিলেন এই জায়গাটা তারপর ইংরেজরা তাই কি করেছিল এখানেই মানে ফোন করে এখানে এই জলে ফেলেছিলেন তখন ঠিক ওনার মৃত দেওয়াটা এখান থেকে ভেসে চলে গেছিলেন ওটা একটা আমাদের ঐতিহাসিক স্পট এটা একটা ওই জন্য ওই জন্য ওনার যে বর্দি ওনার মানে বর্দিয়ে ওনাকে এখানে নিয়েছিলেন সেই জায়গা সেই এখান থেকে এখানে বর্দির নাম বর্দি পাহাড় ভিউ পয়েন্ট দেখে আমরা চললাম বর্দি পাহাড়ের মাথার উপর যেখানে রয়েছে একটি ছোট শিব মন্দির এরপর পাহাড়ি রাস্তায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ ইতি উতি ঘুরে বেড়ানো তারপর চললাম সবুজ দ্বীপ দেখতে সড়ক পথেও বর্দি পাহাড় থেকে সবুজ দ্বীপ যাওয়া যায় দূরত্ব মাত্র ২৬ কিলোমিটার আর নদীতে যদি জল কম থাকে তবে নদী সৈকত দিয়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে নদীর ওপারের গ্রাম ইন্দ্রজোড়ের পথ ধরে প্রায় চল্লিশ মিনিট হাঁটা পথে পৌঁছে যাওয়া যায় সবুজ দ্বীপ ইকো রিসোর্ট গৌতমবাবু পথ দেখানোর জন্য আমাদের দিলেন জামিনী মাহাতো মহাশয়কে তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন প্রায় চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর আমরা পৌঁছে গেলাম সবুজ দ্বীপ কংসাবতী নদীর মাঝে একটি ছোট্ট দ্বীপ
যেখানে গড়ে উঠেছে সবুজ দ্বীপ ইকো রিসর্ট রয়েছে চিলড্রেন পার্ক বেশ কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম বর্দি পাহাড় ইকো রিসোর্টে গৌতমবাবু আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এখানকার ট্যুর গাইড মাননীয় বুদ্ধদেব মিশ্রর সঙ্গে এখানে নেই আর বারুদ বাতাস এখানে নেই কোনো মারণ ভাইরাস এখানে এখন শুধু মাক্স মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু এখানে দারুণ দৃশ্য আর বাড়তি পরমায়ু নমস্কার আমি বুদ্ধদেব মিশ্র বর্দি পাহাড় থেকে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন ভিউ পয়েন্টে যেখান থেকে প্রায় একশো ফুট নিচে বয়ে চলেছে কংসাবতী নদী বর্দি পাহাড় ভিউ পয়েন্টের পাশ দিয়ে একটি খাড়া পাথুরে রাস্তা নেমে গেছে কংসাবতী নদীর পাড়ে তিনি আমাদের গাইড করে নিয়ে চললেন সেই নদীর পাড়ে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা
এবার গৌতম বাবুর থেকে জেনে নেওয়া যাক এখানে আসার এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে ফোর বেডেড রুম ডবল বেডরুম দুটোই অ্যাভেলেবেল আছে তিনটে একসাথে করে যায় যেমন তিনটে ডবল বেড আছে তিনজন যারা নিলেন তাদের জন্য ফুলো ডবল বেড আছে হ্যাঁ তিনটে ডবল বেড একসাথে আছে কেউ যদি একটা ফ্যামিলি আছে তিনটে ডবল বেড রুম নেয় তাহলে কি হবে ওই তিনটে ডবল বেড রুম পেয়ে যাবে তার সাথে স্পেসটা পাবেন ব্যালকনি মাস স্পেসটা ওখানে সবাই বসে আড্ডা দিতে পারবেন এরকম একটা পরিস্থিতি থাকে <laughs> সিমডাপাল তালডাঙ্গার পিলগাড়ি মোড় হয়ে পিলগাড়ি মোড় থেকে নব কিলোমিটার ধরে এখানে আসতে হবে আসবে যদি কলকাতা থেকে আসতে চান তাহলে খড়গপুর চৌরঙ্গি হয়ে মেদিনীপুর সারেঙ্গা পিলগাড়ি মোড় তারপর এখান থেকে আসতে হবে দুর্গাপুর দিয়ে আসতে চায় দুর্গাপুর দিয়েও আসতে পারে কিংবা ঝাড়গ্রাম থেকে যদি আসতে চান ঝাড়গ্রাম দিয়েও আসতে পারেন বোম্বে রোড ধরে আর সব থেকে মেন পয়েন্ট যদি ট্রেনে আসতে চান ট্রেনে যদি আপনি বাঁকুড়া স্টেশনে নামবেন বাঁকুড়া স্টেশনে নামলে আমাদেরকে কল করবেন এখান থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো আমরা সেখান থেকে আপনি রিসিভ করে দেবেন কিংবা দুর্গাপুর স্টেশনে নামেন সেখান থেকেও আপনি বাসও পাবেন অ্যাভেলেবেল বাস পাবেন কিংবা গাড়ি ভাড়া করলে গাড়ি চলে আসবে হুম বাঁকুড়া থেকে গাড়ি পাওয়া যায় আমাদেরকে বললো আমরা করে দেবো যেন বাঁকুড়া স্টেশনে নামলে গাড়ি পেয়ে যাবেন বাঁকুড়া থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার হ্যাঁ নিয়ে আসছে বাঁকুড়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম প্রায় সেম ডিস্টেন্স আর দুর্গাপুরটা অ্যাভেলেবেল ট্রেন পাওয়া যায় দুর্গাপুর থেকে তো দুর্গাপুরে আসলে ওখান থেকেও বাস অ্যাভেলেবেল আছে কিংবা গাড়ি অ্যাভেলেবেল আছে তাই যারা নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে একদিন বা দুদিন কাটাতে চান তাদের জন্য আদর্শ জায়গা এই বর্দি পাহাড় আমাদের এই ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো তা লিখে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আরও কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর প্রতিনিয়ত 
এই ধরনের নতুন নতুন জায়গার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেল মিরাকেল এন্টারটেনমেন্ট এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে অজস্র অজস্র ধন্যবাদ